যুদ্ধে গেলে যেহেতু প্রতিপক্ষ থাকে প্রতিপক্ষ চাইবে যে আপনি একটু হেরে যান এরকম জীবন যুদ্ধ এমন অনেক মানুষই থাকে যারা চাইবে যে আপনি যাতে না যেতেন বরং আপনি যদি জিতে যান তারা হয়তো হেরে যাবে কিন্তু আমাদেরকে যেহেতু আমাদের প্রত্যেকের জীবন যুদ্ধে জিততেই হবে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা চেষ্টা থাকে আলাদা আলাদা করে মনোবল বাড়িয়ে জীবন চালিয়ে যেতে হয় এবং সেরকমই যখনই কেউ আমাদেরকে থামিয়ে দিতে চাইবে যখনই কেউ আমাদেরকে বলবে যে না তোমার আসলে জেতার অতটা প্রয়োজন নেই কিংবা তুমি কোনো কারণে জিততে পারবে না তাদেরকে আসলে সাথে সাথেই জবাব দিতে হবে বেশ শক্ত করেই বলতে হবে আমি হার মানবো না এই বিষয়ে আজকে আমাদের আড্ডা এবং আড্ডার যে বিষয়টা আমি নিজেই বলে দিয়েছি আমি হার মানবো না এবং প্রত্যেকটা নারী পুরুষ নির্বিশেষে আমরা যেন প্রত্যেকেই জীবন যুদ্ধে এই কথাটা বলতে পারি সেই প্রত্যাশা নিয়ে আজকের মতো আমরা শুরু করছি নেক্সাস লেডিস ক্লাবের আড্ডা এবং আড্ডায় আমরা ডেকেছি তিনজন বন্ধুকে এবং তিনজনই ভীষণ দৃঢ় প্রত্যয়ী তিনজনের কেউই হার মানতে রাজি নন এবং তিনজনের সাথে কথা বললেই আপনারা বুঝতে পারবেন চলুন পরিচয় করে দিই শুরুতেই আছেন আমাদের সাথে নাফিয়া হাসান তিনি শিক্ষক জার্মান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের এবং তিনি শতাধিকারী ক্যালারি ফেস্টের জি আর তার পাশে আছেন তসলিমা ফেরদোস তিনি বেলা শেষে সমাজকল্যাণ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা তিনি নওগা থেকে এসেছেন এবং তার পাশে আছেন অলিভা বিশ্বাস তিনি শতাধিকারী মল্লিকা তার উদ্যোগের নামটা মল্লিকা আর তিনজনকে অনেক অনেক স্বাগত আমাদের আজকের এই আড্ডার আয়োজনে নাফিয়া আপুকেই জিজ্ঞেস করি কেমন লাগছে এসে খুবই ভালো লাগছে খুবই ফ্রেন্ডলি একটা এনভারনমেন্ট আর টেলিভিশন প্রোগ্রাম এটাই হচ্ছে আমার প্রথম আশা তো স্বাভাবিকভাবেই খুবই এক্সাইটেড বাহ বাহ বেশ ভালো তসলিম আপুর কাছে শুনে হ্যাঁ ভালো লাগছে কারণ মেয়েদের তো নিজেকে মেলে ধরা হার না মানা এই গল্পগুলি হয়তো ভিতরেই থেকে যায় এটি যে সবার কাছ সঙ্গে বলা যাচ্ছে এটি অনেক বড় ব্যাপার খুব ভালো এবং লেডিস ক্লাব আপু হলো সোললি শুধু মেয়েদের বিষয়ে কথা বলার কিংবা মেয়েদের ওপিনিয়ন জানতে দেওয়ার শুধু যে মেয়েদেরকে নিয়ে গল্প করছি তা নয় বরং সব কিছুকে নিয়েই কথা বলার জন্য দেশের অর্ধেক একটা জনগোষ্ঠী এবং অর্ধেকের বেশি আসলে আমরা তারা নিজেদের ওপিনিয়ন জানাচ্ছি এবং কিভাবে উন্নয়ন করা যায় সেগুলো নিয়ে কথা বলছি আমি একটু আপুর কাছে অলিভ আপুর কাছে আসি অনেক ভালো লাগছে সবচাইতে বেশি ভালো লাগছে যে এরকমের একটা উদ্যোগ যেখানে আমরা আমাদের মনের কথা বলতে পারি আমাদের যুদ্ধের কথা আর সমাজে আমাদের যুদ্ধ করেই চলতে হয় মোটামুটি দেখা যায় যে সব অধিকার বা আমরা সব সুযোগটা সমানভাবে পাই না কিভাবে আমরা কেড়ে নিচ্ছি সেটা এখানে সুন্দরভাবে বলতে পারবো এটাই ভালো লাগছে বাহ চমৎকার আমি এখন একটু তসলিমা আপুর কাছে এসে জানতে চাই বেলা শেষে সমাজকল্যাণ সংস্থা এটার শুরুটা নিয়ে এবং কখন মাথায় আসলো যে এটা শুরু করতে হবে আমার এবং কোন এটা সম্পর্কে একটু জানতে চাই অনেক আগের কথা দুই সালে তখন আমি ঢাকা দিয়েছিলাম তো অসহায় মানুষদের কথা ভেবে কিছু মানুষ যখন রাস্তায় দেখতাম দিন শেষে কাজ থেকে ফেরার সময় অনেক মানুষই রাস্তায় তখন বারবার মনে হতো যে এই অসহায় মানুষগুলোর জন্য কিছু করা দরকার কিন্তু স্বাদ সাধ্য সব তো একসঙ্গে হয় না তারপরে নারীদের তো একটা আলাদা বাদ থাকি সংসার ছেলে মেয়ে মানুষ সব কিছু মিলিয়ে তো পাঁচ সালে আমি খুব আগ্রহী হয়ে নিজের বাসাতেই চিন্তা করলাম যে একজন সদস্য যদি থাকেন এবং তিনি যদি আমার পরিবারের একজন হন আমি মনে করব যে তিনি আমার পরিবারের তাহলে একটা মানুষকে সাহায্য করলেও আমি করব এভাবে আমার বাসা থেকে শুরু হয়েছে একদম ঘর থেকে অল্প কিছু দিন যেতেই আমি নিচতলা উপরতলা দুটা বাসা ঠিক করি যাতে নিচে আমি মানুষদের রাখতে পারি এর উপরতলায় আমি নিজে থাকি এই রকম পরিবার থেকেই শুরু হতে হতে আস্তে আস্তে এক সময় আমি গ্রামে চলে যাই অর্থাৎ নওগা জেলায় সেখানে নিজের জায়গায় পঁচিশ শতক জায়গার উপরে টিন শেড করে ঠিক একই কায়দায় এখানে যখন আমার বেলা শেষে ছিল তখন আমার বলা ছিল যে অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হয়ে যারা সামাজিকভাবে অসহায় তাদের জন্য বেলা শেষে কিন্তু যখন আমি দেশে চলে গেলাম তখন আমার থিমটা চেঞ্জ হয়ে গেল যারা অসহায় দরিদ্র বিধবা এতিম প্রবীণ ছিন্নমূল পথ শিশু তাদের জন্য বেলা শেষে তার মানে সম্পূর্ণ ফ্রি এভাবে আমার শুরু করা হয়েছে তো শুরু করলেই তো আর হবে না শুরু করার এই যে বিশাল একটা জার্নি দু হাজার সাল থেকে এখন তেইশ সাল এটা লম্বা সময় বেশ লম্বা সময় অল্প কথায় বোঝানো যাবে না তারপরে আমি চেষ্টা করব যেন অল্প কথায় বোঝানো যায় 
আমরা হলো এটা সম্পর্কে আরও অনেক শুনতে চাই এবং সেটা শুরু করার পেছনে আপনার তো একটা শ্রম গেছে একটা ডেডিকেশন গেছে বছরের পর বছর সাথে আমি বিশ্বাস করি যে অনেক প্রতিবন্ধকতাও এসেছে সেগুলো নিয়েও আসবো তার আগে আমি একটু অলিভ আপুর কাছে আসি মল্লিকা সম্পর্কে শুনি মল্লিকা কি ধরনের অর্গানাইজেশন আমারটা হচ্ছে অনলাইন বেসড একটা বিজনেস আচ্ছা আমি এখানে স্বত্বাধিকারী মূলত আমি গহনা নিয়ে কাজ করি গহনার মধ্যে হচ্ছে আমাদের দেশীয় গহনা আমাদের দেশীয় কারিগরদের হাতে তৈরি এখানে আমাদের নিজস্ব কারিগররা কাজ করে তো দেশের একটা ভালো কর্মসংস্থানের সুযোগ এখানে তারা পাচ্ছে তো আমি তাদেরকে নিয়ে এখন কাজ করছি শুরুটা হয় হচ্ছে আমার যেহেতু আমার কোনো মার দিক দিয়ে বা বাবার দিক দিয়ে কেউ ব্যবসায়ের সাথে জড়িত না আমরা সবাই চাকরিজীবী তো এটা আমাদের পরিবার থেকে বের হয়ে একটা নতুন কিছু করা তো আমি শুরু করি হচ্ছে ইম্পোর্টের বিজনেস দিয়ে দেন আস্তে আস্তে ইম্পোর্ট করে ইন্ডিয়ান গহনা চাইনিজ গহনা দিয়ে শুরু করে ব্যবসার হাতে খড়িটা নিয়ে তারপর আমি দেশীয় কারিগরদের সাথে কাজ করছি এখন আমার একটা অফিস আছে এখন নিজস্ব ডিজাইনও কাজ করা হ্যাঁ অবশ্যই সব নিজের ডিজাইন আর হচ্ছে আমার এখন কারিগর আছে আর আমরা ছয়জন উদ্যোক্তা মিলে একটা সুন্দর করে একটা স্টুডিও দিয়েছি দোতলা নামে গত মাসে আমরা সেটা ওপেন করেছি তো একটা ফ্রিজ রাখার জায়গা থেকে শুরু করে এখন আমার শোরুম অফিস এবং এখন আমার চারজন এমপ্লয়ও আছে সো এটাই আমার ছোট্ট একটা যাত্রা আমরা নাফিয়া আপুর কাছে শুনবো তার আগে বন্ধুদেরকে একটু ডেকে আসি বন্ধুরা আপনারা যারা আছেন আমাদেরকে দেখছেন টেলিভিশনে এবং ফেসবুকে ইউটিউবে সবাই কিন্তু যুক্ত হয়ে যেতে পারেন আমাদের সাথে আজকের আড্ডায় আপনারা কেউই হার মানতে রাজি না এটাই আমার বিশ্বাস তো আপনারাও সবাই নিজেদের হার না মানার যে গল্পগুলো সেগুলো ভাগাভাগি করতে অবশ্যই চলে আসবেন স্ক্রিনে দেখানো জুমের আইডি এবং পাসওয়ার্ড ফলো করে এখন একটু নাফিয়া আপুর কাছে আসি নাফিয়া আপুর কাছে এসে শুনতে চাই যে জার্মান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এখানে শিক্ষক হয়ে ওঠার যে গল্পটা সেটাও জানতে চাই স্যালারি ফিস্টের যে বিষয়টা এটাও জানতে চাই সো জার্মান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের গল্পটাও বলবেন ক্যালারি ফিস্টের ব্যাপারেও শুনব আচ্ছা আমার পড়াশোনা আসলে আমি করেছি বায়োটেকনোলজিতে মাস্টার্স করেছি তো বায়োটেকনোলজি মাস্টার্স করার পর আমি জয়েন করেছিলাম অ্যাপেক্স বায়োটেকনোলজিতে তো সেখানে আমার রিসার্চের অভিজ্ঞতা ছিল দু বছরের মতো তো এরপর কোভিড চলে আসে তো কোভিড যখন চলে আসে তখন দেখা যায় যে বাংলাদেশের মানে লার্জ একটা কমিউনিটি হচ্ছে আনএমপ্লয়েড একটা অবস্থায় চলে যায় তো সেই সময় আসলে লিভিং এক্সপেন্স বিয়ার করা বা হচ্ছে আমার ছোট ভাই যে ছিল ও কিডনির পেশেন্ট ছিল তো শেষে আসলে সে কোভিডেই মারা যায় তো সেই সময়টা আমাদের জন্য খুবই টাফ একটা টাইম গেছে তো যাই হোক ওই সময়টা আমার কাছে নিজের কাছে মনে হয়েছে যে আমার কিছু একটা করা উচিত তো কি এমন কিছু একটা করা উচিত যেটা কিনা আমি গাজীপুরের মধ্যে খুব ভালোভাবে ইন্ট্রোডিউস করতে পারি তো তখন থেকে আসলে কাস্টমাইজড কেক নিয়ে কাজ করা তো ক্যালোরি ফিস্ট পেজের আমি বেসিক্যালি ওনার তো ক্যালোরি ফিস্টের শুরুটা হচ্ছে দুই হাজার বিশ থেকে দুই হাজার বিশের সেপ্টেম্বর থেকে হচ্ছে আমি এটা সেল করা শুরু করি তো আমি মূলত কাজই করেছি কাস্টমাইজড কেকের উপরে তো গাজীপুর বা গাজীপুরের দিকে আসলে এই ধরনের কাস্টমাইজড কেক বা এই ধরনের কাস্টমাইজড ওয়ার্কগুলো নিয়ে এতটা তখন আসলে জনপ্রিয় ছিল না বা সব কিছু এতটা অ্যাভেলেবেল ছিল না তো সেই সময়টা খুব টাফ টাইম গেছে আমি তখন তো বিয়ে বিয়ে হয়নি তো আব্বু আম্মুর সাথেই থাকতাম খুব ছোট্ট একটা ঘরের মধ্যে কাজ করতাম মানে আম্মুর সাথে একটা ফ্রিজ শেয়ার করে কাজ করতাম তো এরপরে আস্তে আস্তে আমার ফুল নিজের কিচেন সেট আপ থেকে শুরু করে তো আমার যেহেতু কুল কিচেনের কাজ তো একদম জিরো থেকে শুরু করে কুল কিচেন সেট আপ তারপর হচ্ছে একটা লার্জ কমিউনিটির সাথে কমিউনিকেশন করা বা তাদের মানে রিকোয়ারমেন্টগুলোকে বোঝা বা এই জায়গাটাতে নিজেকে স্কিলফুল করে তোলা তো এই সময়টা খুব বেশি চ্যালেঞ্জিং গেছে তো আমার আসলে যখন কোভিডের টাইমটাতে আমরা স্টার্ট করেছিলাম এত বেশি ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস ছিল তো আমার কাছে মাঝে মাঝেই মনে হইতো যে আমাকে দিয়ে মনে হয় আর এই জিনিস হবে না তো তখন আসলে কোনো কর্মচারীও ছিল না বা হেল্প করার মতো কেউ ছিল না আমার কাস্টমাররা আমাকে অনেক সাপোর্ট দিয়েছে অনেক ছোট ভাই বোনরা ছিল ওরা আমাকে অনেক সাপোর্ট দিয়েছে আস্তে আস্তে এখানে আগায় আসা তো রিসেন্টলি আমি জয়েন করেছি বায়োটেকনোলজি ডিপার্টমেন্টে লেকচারার হিসেবে জার্মান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশে এই তো এখন ক্লা আগে তো একটা রেসপন্সিবিলিটি ছিল এখন দুটাকেই আমাকে হ্যান্ডেল করতে হচ্ছে আর কি 
बड़ोधकता की मन हम सबसे बड़ो प्रतिबंधकता तो बसा थी जे एक नतून किचू इटार पिछन तो श्रम दीते अर्थनैतिक बेपार सेपार आ सब मिलिए ये क्यों कि दरकार ए रकम छो कमार मैं हमें निजे मत कर अदम्य इच्छा कख थेमे थे ना और नदी जो स्रोत थे बाल बाधे अटकवे ना एकदम तो हमारे इच्छेटा के हमारे मेनटेन कर समाज मेनटेन कर तरपे क्योंकि धरे रेखे वोजे बोल तक छो अर्थनैतिक सच्छलता जरा तर अर्थात जर जे समस्त माँ ऐले मेरा देशर बाहर थके तक देखाशनार क्यों नहीं जैगाटा के बेचे नहीं तक हमें जब करतम तक हमें छोटो खाटो निजे निजे क्च करतम सेगल तो छो कितु जो हमें चले गलम यका नौगाते चले गलम तक आो बस कष्ट एस दाड़ जे एब अभावी लोकजन जो असहाय दरिद्र यही मानसगुलर जो तर थका खावा चिकित्सार जो समस्त दायित्व निजे कांधे तुले नवा तो प्रथम एक हजबैंड के बल जो एक टुकड़ा जैगा थकत एक गाचपाला लागिए बन बनाए फिलतम तो बोलो जो हाँ हमारे तो जैगा आज बनाए फेल ये सूझ नहीं निल सूझे गाच लगाते लगाते टीन सेट कर दो चार जन अवहलित तो मा एने रखते रखते आस्ते 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 प्राय चौत्रिस जन छोट बड़ शिशु थे शुरू कर एमो बाच्चा आसा एक दिन शिशु हमें हस्पिटल बारंदा थे कूड़िए इने से बाच्चाटा एख चौद मास बस एरपे जो बाच्चा आता तीन दिन नहीं आसार बस एख चार मास और तरह आगे बाच्चा छो नय दस मास रास्त पड़े पावा एकदम पथर मध्य थे नहीं आसा हमें जानी ना तर पिता माता के तो छत बचर बस कुरने हाफेज करार्जन मद्रास किडेट जानते चीज एखे कारा कारा आगू नहीं सुनबो एक बिरती थे स्वागत लेडिस क्लाब के हार ना माना विषय साधुवाद शिशु आदेश प्रवीण नबीन सबा तो थका खावा चिकित्सा औषध सब मिलिए मैसेकार अवस्थार मध्य और हाथ पे तो दान क्षेत्र है ना और हाथ पाते गुष मन करजनेस पलिसी तो करब खूब दुश्चिंत ऐले मेर संगे एक आलाप कर ली मन मन सिद्धान निल दिए ओर के हेल्प करते हमें नतून को किचु करतेब ना कि तक हमें अनेक खुजे बेर कर लार मे हाँ बल जो माँ तुम्हें भलो रान्ना पारो तो बोलो ये रानना दिए कि को रेस्तरा चले रान्ना दिए बोले हाँ चलो ओर जो सहसटा जो तुम्हार रान्ना अनेक भलो ये एक इन्सपायर करो 
একদম শুরু করে দিলাম আমার একটা ছোট অফিস ছিল সমবায় অফিস সেখানেই আমি দুই চারটা চেয়ার টেবিল নিয়ে এক ডজন প্লেট গ্লাস নিয়ে বসে গেলাম আমার রেস্টুরেন্টের নাম আমার ছেলে দিল আড্ডায় কফি বাহ সুন্দর একটা নাম আড্ডায় কফি থেকে এক দুই চার পাঁচ করতে করতে এখন শত প্লাস আইটেম আছে আমার বাহ এবং সবচেয়ে ভালো লাগে আমার কাছে যে আমার কোনো কোক নেই এখনও নেই আপনি করেন হ্যাঁ এগারো সাল এগারো সাল থেকে শুরু করে এখন তেইশ সাল আমি করি মানে আমি তো শুরুই করেছি আমি দুই বছর কিচেন থেকে বের হইনি তো সেই সময় আমি যেটা করেছি কিছু অসহায় মেয়েদের নারীদের যারা বাহিরে কাজ করতে পারে না তাদেরকে আমি এই হেল্পলেস লেডিদেরকে কিচেনে কাজ দিয়েছি তারা কাজ শিখে এই কাজগুলো করবে একটা সাইড গেল আর একটা সাইড চিন্তা করেছি যে যে ছেলেরা কাজ করবে তারা যেন স্টুডেন্ট হয় এবং তারা পার্ট টাইম ফুল টাইম যেটাই করুক ওই পয়সা দিয়ে তাদের যেন কলেজের বা নিজের থাকা খাওয়াটা চলে তো সেই কাজটাও আমি করছি ওই এগারো সাল থেকে এখন পর্যন্ত আমার এখানে স্টুডেন্টরাই কাজ করে পার্ট টাইম অথবা ফুল টাইম আমি যে কাজটাই করি না কেন তার মধ্যে একটা সেবার কাজ খুঁজে নিই এটা আমার ভিতর থেকেই আসে তার মধ্যে আমার ছেলেও আমাকে যথেষ্ট যথেষ্ট রকমের হেল্প করে এটা করো ওটা করো এই করছো সেই করছো এরকম লেগে আছে যদিও সে এখন নেই ফিনল্যান্ডে চলে গেছে এ রেস্টুরেন্ট স্টার্ট করবার এক দুই বছরের মধ্যেই সে চলে গেছে আচ্ছা যাই হোক সে তারটাও করছে সেও বিজনেস নিয়ে ব্যস্ত আছে তো এখন এখান থেকে দেখেন আমি কখন যে উদ্যোক্তা হয়ে গেলাম আমার প্রয়োজনে কিছু না জেনি আর তার আগে যখন ছিল যে জার্নিটা তো অনেক বড় লাইফের জার্নি তো এত কম কথাই হয় না আমি বুটিক বাটিক সেলাই হাতের হস্তশিল্প এটা দিয়ে কিন্তু শুরু করেছিলাম জীবন আচ্ছা এবং মেশিন চালিয়ে কারণ আমার হাজব্যান্ড পুলিশে জব করতেন কিন্তু এতই সৎ মানুষ ছিলেন যে আমাদের আলটিমেটলি সংসারটা ওভাবে চলতো না একটা ছেলে একটা মেয়ে তো আমি এটা হাতে তুলে নিলাম একটা ছোট্ট স্কুল করলাম সেটা হাতে তুলে এরকম বারবার বারবার কিছুই করে বিভিন্ন কাজের সময় আমার হাজব্যান্ড এখনও বলে তুমি করো নাই কি করি নাই কি তা তো জানি না ফুল বানানোর কাজও করতাম অর্থাৎ যেখান থেকে যা কিছু হোক হার মানবো না এটাই কথা তখন এই কথাটা মনে হয়নি যে হার মানবো না এরকম না মানে আমাকে করতে হবে আমি বাধ্য বাধা মনে হচ্ছিল বা সেখানে গিয়ে কোন রকম কমপ্লিকেশন ফেস করেছেন কিনা ক্যালোরি ফিস্ট শুরু করার আগের যে বাধাটা ছিল আসলে বেকিং প্রফেশন মানে বেকিং লাইফটাকে যে কেউ আসলে প্রফেশন হিসেবে নিতে পারে এটা আমাদের সমাজ মনে হয় এখনো ওইভাবে করে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না বলবে শখের এটা শখের কাজ তোমার এটার পাশাপাশি অন্য কিছুও করতে হবে মানে তখন ওই সময় আমি জাস্ট জবটা কুইট করেছি অ্যাপেক্সের যে রিসার্চ আমি রিসার্চার হিসেবে ছিলাম ওখানে তো আমার বেসিক্যালি কাজ ছিল ফসিসাইজিং মাইক্রো অর্গানিজম নিয়ে তো সেটার কাজ যখন আমি শেষ করি তো একজন রিসার্চার সে তার মানে প্রফেশনটা ছেড়ে দিয়ে বেকিং প্রফেশনে আসতেছে তো ওই জার্নিটা আসলে আমার জন্য একদমই স্মুথ ছিল না তো আমার প্যারেন্টসও আসলে তারা চাচ্ছিলেন না যে আমি এটা করি তো কেক জিনিসটা আমি অনেক পছন্দ করি এবং আমার কাছে মনে হয় এটা খুব শখের একটা জায়গা তো একদম প্যাশন থেকে যেহেতু স্টার্ট করা তো তখন আমার একদম শুরু দিকে একটা ওভেন ছিল না আমি সবগুলো চুলায় কাজ করতাম তো চুলায় বেকিংগুলো করতাম তো আমার মনে আছে যে কত রাত আমি না ঘুমাই কাটাইছি তো ওই সময়টা আসলে যে মেইন বাধাগুলো আমি ফেস করতাম স্পেস ছিল না হ্যাঁ তো স্পেস না থাকার কারণে আবার দেখা যেত যে আমি একটা কাস্টমার বেস রিচ করব এটাও আমার জন্য ডিফিকাল্ট ছিল যেহেতু আমি পুরাটুকুই হচ্ছে অনলাইন বেসড একটা প্ল্যাটফর্মে আমি কাজ করেছি তো তখন আমার জুনিয়ররা যারা ছিল তো ওরা অনেক সাপোর্ট করতো যে বলতো যে আপু তোমার কেকটা অনেক ভালো তো আমি স্টার্ট পেজ স্টার্ট করার আগে তো ওরা আমাকে বলছে যে আপু তুমি জিনিসটা স্টার্ট করো তুমি আগে স্টার্ট করেই দেখো জিনিসটা কতটুকু পর্যন্ত যায় তো এটা যে আসলে এতদূর পর্যন্ত আসবে সেটা আমার কল্পনারও বাইরে ছিল প্রবলেমস আসলে বিজনেস যে কোনো বিজনেস যারাই করে তাদের লাইফে আসলে ওই ক্লায়েন্ট রিলেটেড প্রবলেম ওইটা আমার মনে হয় সবারই থাকে তো ওই দিকটা পর্যন্ত না যায় আমি সাপোর্টের কথাই যদি আসি আমার জুনিয়ররা আমাকে অনেক সাপোর্ট করেছে তো শুরুর দিকে আব্বু আম্মু একদমই সাপোর্টিভ ছিলেন না আসলে সত্যি কথা যদি বলি তো তুমি ওদের কথা ছিল যে তুমি রিসার্চ ছেড়ে তুমি বেকিং প্রফেশনে কিসের জন্য যাবা এটার তো কোনো মানে হয় না তো তারা হচ্ছে ইনফ্যাক্ট আমাকে এরকমও শুনতে হয়েছে যে তোমাদেরকে এখন সংসার বা দিন চলে না 
যে তোমাকে এখন এই বেকিং প্রফেশন করতে হবে তোমাকে কেক সেল করতে হবে তো একজন তো খুব দুঃখই করছে তো আমার এরকম হয়েছে আমাদের বাসার মেইড সে এসে বলতেছে তো বলতেছে আম্মুকে যে কি একটা মানে চাকরি ছেড়ে দিয়ে সে এখন হচ্ছে বাসায় বসে বসে কেক বিক্রি করতেছে তো জিনিসটা খুবই এতটাই আমার মানে ওই সময় আমার এতটাই রাগ ডিসকারেজিং লেগেছে খুব ডিসকারেজিং লাগছে যে একটা মেইড এসে আমাকে এই কথাটা বলতেছে ইনফ্যাক্ট আমার আব্বুর কাছে ওরা মানে কি বলতেছে যে আপনার মেয়েটা তো এরকম ভালো ছিল তো এগুলো আসলে কি করতেছে মানে এত সম্ভাবনা মানে জীবন রেখে মানে সেটা আমি এখন বেকিং এ কেন আসছি তো এটা হচ্ছে আব্বুর কাছেও মনে হয় খুব এমব্যারাসিং লাগছে তো সে আমাকে এসে বোঝাচ্ছে যে তুমি কেন প্রিভিশন ট্রাই করতেছো বাবা আসলে খুব অসহায় কয়েকটা সেন্সে যে আশেপাশের কেউ কিছু বললে বাবা মা আসলে দেখা যায় যে ছেলে মেয়েকে নিয়ে যেহেতু টেনশন করেন সব সময় এমনিতেই চিন্তায় থাকেন আবার পাশে থেকে কেউ কিছু একটা বলে দিল পাশে থেকে কেউ একটু খোঁজা দিচ্ছে যে এটা একটা কোনো প্রফেশন হইলো যে তুমি এটা করতেছো তো আমি আসলে বুঝতেই পারতাম না যে এটার মধ্যে আসলে খারাপটা কি আছে আমি তো আমার প্যাশন নিয়ে কাজ করতেছে আমি সবসময় খুব প্যাশনের একটা মানুষ তো আমার কাছে মনে হয় যে কেউ যদি কোনো একটা কিছুতে সময় দেয় সে ডেফিনেটলি সেখানে আমি যখন মল্লিকাটা শুরু করি তখন আমার আমি এমবিএ করছিলাম আমি জাহাঙ্গীরনগরের আইবিআ থেকে এমবিএ করছিলাম এবং তার আগে আমি একটা ছোট্ট গ্রাফিক্স এর কোর্স করি গভর্নমেন্টের অনুদানে তো প্রথম স্টেপটা একটু কঠিন ছিল কারণ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে এইচআরএমএ অনার্স করার পরে বিবিএ করার পরে আমি খুবই কম টাকার চাকরি পাচ্ছিলাম চোদ্দ হাজার থেকে পনেরো হাজার কোনোভাবে স্যালারি উঠছিল না তো একটা ডিপ্রেশন থেকেই আর কি মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা থাকে যে ইচ্ছা আসে যে আমি একটা কাজ করি কিছু করি তো তখন দেখলাম আমার একজন সিনিয়র আপু উনি একটা বিজনেস শুরু করে অনলাইনে তখন দুই হাজার ষোলো সালে অনলাইন বিজনেসটা একেবারেই নতুন ডেলিভারি এজেন্সিও ঠিকভাবে ছিল না তো তখন আমি তার লোগোটা বানিয়ে দিই এবং সে ছবি তুলে দিত আমি হচ্ছে লোগো বসিয়ে দিতাম এভাবে ফ্রি কাজ করতে করতে উনি দেখে যে আমারও প্যাশন আছে এদিকে তো আমি তখন আমার ওই আপুকে বললাম যে আপু আপনি একটু হেল্প করতে পারেন আমাকে যদি কয়েকজন সাপ্লায়ের কাছে একটু পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায় তো উনি বললো ওকে ঠিক আছে কিন্তু শর্ত হচ্ছে তুমি আমার প্রোডাক্ট নিতে পারবা না যেহেতু কাস্টমার ডিভাইড হয়ে যাবে সো আই গেভ হার দ্য প্রমিস দেন আমি আমার খালার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধার নিই এবং একটা শর্ত ছিল আমার খালার যে এক মাসের মধ্যে তোর ফেরত দিতে হবে আমার টাকাটা বলছি ওকে ঠিক আছে আমি চেষ্টা করব এবং পাঁচ হাজার টাকাই তাহলে আপনার ব্যবসার মূল পুঁজি পুঁজি হ্যাঁ সো এখানে একটা মজার জিনিস হচ্ছে যে আমি প্রথমে যেবার গেলাম সাপ্লায়ের কাছে আমি পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিনি আমি প্রথমে হচ্ছে কিছু টাকার প্রোডাক্ট কিনি এবং এক রাতের মধ্যেই আমি ছবি তুলে পেজ ক্রিয়েট করে লোগো করে আমি আমার প্রোডাক্ট উঠাই বাট এখানেও একটা ফেলিয়ার আছে আমরা বলি না যে প্রথম স্টেপে আমরা সব সময় সফল হই না তো প্রথম যখন আমি আমার প্রোডাক্ট উঠাই পেজ খুলে পেজে আমরা সবাই জানি যে এখানে একটা বুস্টিংয়ের কাজ থাকে যে ফেসবুকে কিছু পে করতে হয় দেন আমরা বুস্ট পাই আদারওয়াইজ আমরা ওখানে রিচ পাই না কাস্টমার আসে না তো আমি তো অত কিছু জানতাম না তো পেজ খুলে বসে আছি অর্ডার আসে না এক সপ্তাহ কোনো অর্ডার আসে না ওইদিকে আমার পাঁচ হাজার টাকা ফেরত দিতে হবে এক মাসের মধ্যে সো তখন কি করব তখন আমাকে একজন সিনিয়র বললো আচ্ছা ঠিক আছে একটা কাজ করা যায় তুমি গ্রুপ খুলো গ্রুপে পরিচিতদেরকে অ্যাড করি তারপর সেখান থেকে আমরা কোনো অর্ডার পাই নাকি দেখি তখন আমি দেখলাম যে প্রোডাক্টগুলো একই রকম হয়ে গেল আমার যে বাকি টাকা ছিল এবং টিউশনই করতাম তখন টিউশনে কিছু টাকা যোগ করে আমি কিছু সিলভার টাইপের প্রোডাক্ট আনি সিলভার কালারে তো তখন আমি দেখি যে গ্রুপে ছবি দেওয়ার পর আমার পরিচিতরা যখন দেখলো আমি বিজনেস শুরু করছি তখন তারা আর কি মোটিভেট করলো এনকারেজ করলো এবং কেনা শুরু করলো সো ওটা ছিল আমার ফার্স্ট স্টেপ এবং আমি দেড় মাসের পনেরো দিনের মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা ফেরত দিতে পেরেছিলাম বেশ কজন যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে আছেন মাহবুবা ইয়াসমিন আপু মুনমুন খান আপু আমাদের সাথে হাসিনা আপু আছেন ওদিকে সোনিয়া আক্তার আছেন এবং সাইল আপু আছেন আমাদের সাথে বন্ধুরা সবার সাথে গল্প হবে অবশ্যই আরও যারা যুক্ত হতে চান অবশ্যই যুক্ত হয়ে যাবেন এর ফাঁকে একটা বিরতি নিয়ে নিচ্ছি এই সময় ফিরে আসছি কিছুক্ষণের মধ্যে
ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স এগেন টু নেক্সাস টেলিভিশনস লেডিস ক্লাব আমরা আড্ডা দিচ্ছি এবং আমাদের সাথে অনেক অনেক বন্ধুরা জুমের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছেন আরও যারা যুক্ত হতে চান তারা অবশ্যই স্ক্রিনে দেখানো জুমের আইডি এবং পাসওয়ার্ড ফলো করে চলে আসবেন আমাদের এই আয়োজন সরাসরি আপনারা দেখছেন সম্প্রচারিত হতে আপনার টেলিভিশন থেকে তো অবশ্যই এটা ছাড়াও আপনারা আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন ফেসবুক পেজে আমাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্কটা আপনাকে জানিয়ে দিতে চাই সেটা হলো ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ নেক্সাস বিডি টিভি এটা হলো আমাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্ক এখানে গেলে আপনারা আমাদের এই আয়োজনটা সরাসরিভাবে সম্প্রচারিত হতে দেখে ফেলবেন এবং এটা ছাড়াও এই একইভাবে দেখতে পাবেন ইউটিউবে ইউটিউবের লিঙ্কটা বলে দিচ্ছি ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ ডাব নেক্সাস টেলিভিশন বিডি এটা হলো ইউটিউবের লিঙ্ক এবং সাথে যদি আপনারা ইনস্টাগ্রামে চলে আসতে চান ইনস্টাগ্রামের লোকেশানটা হলো ইনস্টাগ্রামের অ্যাড্রেসটা কীরকম দেখতে সেটা বলে দিই নেক্সাস আন্ডার স্কোর টেলিভিশন যুক্ত হয়ে যেতে পারেন আমাদের নারীদের সকলের একত্রিত হয়ে লিখে বা ছবি প্রকাশ করে গল্প করার প্ল্যাটফর্ম সেটা হলো আমাদের ফেসবুক গ্রুপ গ্রুপ স্ল্যাশ নেক্সাস লেডিস ক্লাব এটা হলো গ্রুপের লিঙ্কটা এখন আমাদের সাথে জুমে অনেক বন্ধুরা আছে তাদের কাছে আগে একটু আসি এসে একটু মনমুন খান আপুর কাছে আসি সে অনেক আগে এসেছেন তার কাছে এসে একটু শুনতে চাই যে জীবনে কোন সময় মনে হয়েছে যে আমি হার মানবো না বিক্রমপুরের মেয়ে আমাদের জেলা হলো মুন্সিগঞ্জ আমরা কিন্তু সম্ভবত বলি বিক্রমপুরের মেয়েটাই আমরা বলে থাকি সে জায়গায় হলো আমি ইন্টারমিডিয়েট এর পরে সে জায়গায় আমি শ্রীনগর কলেজে পড়েছি সে জায়গায় ডিগ্রি ছিল বাট অনার্স ছিল না কিন্তু আমি তো অনার্স পড়ব সেখানে এখন অনার্স আবার আমার বাবা হলো সে রিলেটিভের বাসায় থেকে পড়াবে না আমি প্রথমে হোস্টেলে রেখেও পড়াবে না এখন কি করার তাহলে তো আমাকে ডিগ্রি পড়তে হবে অনার্স পড়া যাবে না তখন আমি না আমি ডিসিশন নিলাম হলো না আমি অনার্সই পড়বো এবং ঢাকা থেকে পড়ব এটা যতটাই কষ্ট হোক তারপরে কি হলো না আমাকে দেওয়া হলো সেই রিলেটিভের বাসায় আমি সে জায়গায় থাকলাম থেকে থেকে হলো না তারপরে আবার সে বাসায় ব্যাক করলাম বাট অনার্স কিন্তু আমি তখন বুদ্রনেসায় অনার্স করি ইকোনমিক্সে সাবজেক্টে সে জায়গায় অর্ধেক যখন পড়া হলো ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার আর সহ্য হচ্ছে না বাসার মতো তো আর রিলেটিভের বাসা হচ্ছে না তারপরে সেখান থেকে আমি বাসায় চলে গেলাম আর বাসা থেকে তখন তো আব্বা মু বলে যে তুমি পারবে না কিন্তু তুমি কেন ভর্তি হয়েছো এখানে এটা তো তোমার পক্ষে সম্ভব না যে কিনা আমার খাবারটাও তারা দিয়ে দেয় টেবিলে দিয়ে দেয় পানি গ্লাস নিয়ে দেয় ইচ্ছা মতো ঘুমাই পড়াশোনা করি এরকম একটা বিষয় এখন আর রিলেটিভের বাসা তো সেটা হচ্ছে না তারপরে বাসায় চলে গেলাম আর তখন আমার আমার তো সিদ্ধান্ত যে আমি হার মানবো না তখন আমি যোগাযোগ ব্যবস্থা কিন্তু এত ভালো ছিল না আমাদের শ্রীনগর থানা যে আসতে তিন চার ঘন্টা লাগবে ক্লাস করব বাসায় চলে যাব বাসায় যেতে যেতে সন্ধ্যা সাতটা আটটা কিন্তু আমি সেই ডিসিশনটা নিয়েছিলাম যে আমি ঠিকই বাসায় মানে সকাল ভোরে উঠে আমি ফার্স্ট যেটা যে সকাল ভোরে উঠে বোঝনেসায় যেতাম কোচিং করতাম তারপরে সন্ধ্যায় আবার বাসায় চলে যেত এটা কিন্তু আমার জন্য একটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জিং একটা সময় ছিল কিন্তু আপনি হার মানেননি এবং আপনি কিন্তু এখন একটা ভালো জায়গায় আছেন আপনাকে অনেক অনেক সাধুবাদ জানাই এবং আরও সামনে নানান প্রতিবন্ধকতা আসবে আমরা অবশ্যই জানি যে আপনি হার মানবেন না আপু অনেক ধন্যবাদ খুব ইন্সপায়ারিং লাগলো মাহবুবা আপুর কাছে আসি মাহবুবা আপু আপনার কাছে এসে একটু শুনি আপু ক্যামেরার মাঝখানে আসেন আপনার সুন্দর মুখটা একটু দেখি এবং আনমিউট করেন ক্যামেরার সামনে মাঝখানে আসেন আপনি ক্যামেরার এক পাশে গেছেন এবং আপনার ফেসের অর্ধেক কাটা পড়ে গেছে আপু আনমিউট করে ফেলেছে এবং টিভিটা টিভির ভলিউমটা কমিয়ে ফেলবেন এবং সাথে আপনার কাছে আপনার হার না মানার সময়টা কোনটা সেটা শুনি এবং আমরা আপনি ঠিক করতে করতে কি শায়লা আপুর সাথে কথা বলে আসবো শায়লা আপু উনি ঠিক করে ফেলেছে মাহবুব আপু ঠিক করে ফেলেছে শুনি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপু আপনার হার না মানার সময়টা নিয়ে শুনি একটু ছোট করে শুনি
আপুর মনে হয় সাউন্ড সমস্যা হচ্ছে আপুর সাউন্ড ঠিক করতে করতে আমি শায়লা আপুর কাছে হয়ে আসব আপুর সাউন্ড একেবারেই আসছে না মাহবুবা আপু আপনি কেটে আরেকবার যুক্ত হন শায়লা আপুর কাছে আসি শায়লা আপু আপনার হার নামানোর একটা সময় অবশ্যই গেছে এবং আমি অনেক কিছু জানি আমরা গল্প করেছি একদিন কিন্তু এখন এসে আজকে সবার সাথে একটু আজকে কিছু শেয়ার করেন ছোট করে জি আপু অনেক ধন্যবাদ সবাইকে শুভ সন্ধ্যা আপু আমি একজন ক্রিয়েটার তো কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হিসেবে রিচ করাটা আসলে খুবই একটা মানে কি বলবো এটা চ্যালেঞ্জিং কারণে তো তখন আমি খুবই ভেঙে পড়তাম যে এটা দিয়ে বোধহয় আমার আর হবে না সম্ভব না তো একটা সময় কাজ করতে করতে নিজের উপর আস্থা চলে আসতো তো ভাবলাম যে ভেঙে পড়লে চলবে না আমাকে এগিয়ে যেতেই হবে আমি পড়ে গেলেও আমাকে দাঁড়িয়ে উঠতে হবে তো এই চেষ্টাটাই আসে আমি আলহামদুলিল্লাহ এখন খুবই ভালো পজিশনে আছি এবং সবার কাছে দোয়া কামনা করছি যেন সামনে আরও ভালো কিছু করতে পারি তবে সবাইকে বলবো যে চেষ্টাটা হাল ছেড়ে দেওয়া যাবে না চেষ্টা আপনাকে করতেই হবে চেষ্টা ছাড়া আসলে কোনো অন্য কোনো বিকল্প পন্থা অবশ্যই নেই এবং নিজ নিজ জায়গা থেকে অবশ্যই আমরা চেষ্টা করেই যাব মিনা আপু বাকিদের মতো আড়াআড়ি করে আসতে পারেন আমরা এই যে মিনা আপু আছে আর ওদিকে মুক্তি আপু আছে এভাবে আড়াআড়ি করে আসতে পারেন হ্যাঁ এবং আমরা হলো এখন একটু তসলিমা আপুর কাছে এসে শুনতে চাই একটা বিষয় সেটা হলো যে নিজের ফান্ডিং করে দেখা যাচ্ছে যে নিজে নিজে কাজ করলেন নানান জায়গায় আপনার কাজের একটা অঙ্গন আছে এবং আপনি সব জায়গায় সময় দিচ্ছেন কিন্তু তারপরেও এতগুলো মানুষ একটা পরিবার নিজেরটাই তো বললেন যে অনেক কঠিন তো তারপরে বাইরে থেকে কোনো ধরনের ফান্ডিং কখনো অ্যারেঞ্জ হয়েছে কিনা বা কখনো পেয়েছেন কিনা বাইরের ফান্ডিংটা নিয়ে শুনছিলাম এখনও বড় ধরনের কোনো ফান্ডিং আমাদের হয় নাই ওভাবে করে কিন্তু আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী যে যেখানে দেখছে দেখছেন আর কি কেউই কিন্তু বসে নেই আগে এভাবে প্রচার ছিল না মানে প্রচার করতাম না একটু নিরবিচ্ছিন্নভাবেই কাজ করতাম কিন্তু এখন দেখছি যে তরুণ প্রজন্মকে যদি সাথে না নেই আমি তো বেশি দিন থাকব না অলরেডি অনেকটা বয়স হয়ে গেছে তো সেক্ষেত্রে তারা যদি না শেখে তাহলে এই কাজটা বন্ধ হয়ে যাবে এই জন্য করে প্রচার প্রচারণা একটু একটু শুরু হয়েছে তাতে করে আসছে আমি এখনও তাদের জন্য কিন্তু স্থায়ী বসবাসের কোনো আবাসন গড়ে তুলতে পারি নাই জায়গাটা আমার হলেও আমি অনেক কষ্টে গত বছর আঠারোশো স্কোয়ার ফিটের উপরে ছয়তলার ফাউন্ডেশান দিয়ে আমি দুটো সাদ করেছি কারণ এদেরকে যদি সাদের নিচে না রেখে যাই এই টিন শেডে রেখে গেলে এক সময় এই টিন ছিদ্র হবে পানি পড়বে তারপরে লোকজন থাকবে না বাস এটা বিলীন হয়ে যাবে কিন্তু যদি এটাকে আমি একটা কাঠামোতে রূপ দিয়ে যাই তাহলে নিশ্চয়ই খাবারের অভাব আল্লাপাক যার যেটা বরাতে রাখছেন হবেই কোথাও না কোথা থেকে আসবে যেমন এখন আসে কেউ অনেকে জন্মদিন পালন করেন না বলে যে আমি ওখানে আমার বাচ্চার জন্মদিন ওদের এক বেলা খাওয়াবো এই যে এক বেলা ভালো খায় কারো একটা ম্যারেজ ডে উনি পালন করেন না উনি মনে করেন যে ওইখানে খাওয়াই ওদেরকে কারো একটা সাদগা হচ্ছে চলে আসছে এভাবে করে আস্তে 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 আমাদের কিন্তু বাড়ছে এটা কিন্তু একটা সময় যে যুদ্ধ হ্যাঁ একটা সময় যে যুদ্ধটা ছিল সেই যুদ্ধের এক সময় এসে করোনা যখন আসলো বিশ সালের কথা তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি বোধ হয় আর পারবো না এদেরকে নিয়ে আমি এই অসহায় অবস্থা মানে আমার রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হলো ডিসি সাহেব ইউনো সাহেব ইয়ে করলেন যে আপনি যদি বন্ধ না করেন তাহলে অনেকেই বন্ধ করবে না এটার একটা কারণ হলো নওগাঁ জেলায় আমি প্রথম এই মানের একটা রেস্টুরেন্ট করেছি আচ্ছা হ্যাঁ তখন আমাদের ওখানে হয়তো একটু বড় টাইপের হোটেল ছিল কিন্তু কফি হাউস কাম রেস্টুরেন্ট বলতে যা বোঝায় ফাস্ট ফুডের সঙ্গে রিলেটেড যেটা এই টাইপের কিছু ছিল না কিন্তু সেটাকে একটা অঞ্চলের একটা উন্নয়নেরই মানে বহিপ্রকাশ না যে আপনি একটু রেস্টুরেন্ট করতে পেরেছেন বাকিরাও তো এনকারেজ হয়ে করা উচিত ছিল তাই না এখন এই বারো সাল থেকে এখন পর্যন্ত এগারো সাল থেকে এখন পর্যন্ত অনেক রেস্টুরেন্ট হয়েছে আমার খুব ভালো লাগে যে তারা আমাকে দেখে শিখেছে যে রেস্টুরেন্ট করা যাবে এখনও হচ্ছে 
হয়তো কেউ কেউ পারছে না চলে যাচ্ছে আবার আসছে আবার যাচ্ছে এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে যে আমি পথ দেখাতে পেরেছি মানুষকে কিন্তু বিশ সালে যখন আমার রেস্টুরেন্টটা বন্ধ করে দেওয়া হলো যে না করোনাতে এটা চালানো যাবে না তো আমরা তো বন্ধ টন্ধ করে চলে গেলাম এখন এরা খাবে কি আমি সেই সময় ডিসি স্যারকে বললাম স্যার আমাকে খোলবার অনুমতি দেন আর না হলে এদের খাবারের ব্যবস্থা করেন কিভাবে চলবে মানে একটা হতাশায় ঢুকে গেলাম প্রায় তিন মাস আমার এটা বন্ধ থাকলো পরে খোলা হলো তো আমি রেস্টুরেন্টের মধ্যে গিয়ে বসে ভাবলাম যে শুরুর দিন তাও তো ভালো ছিল যে আমি একটু একটু করে শুরু করেছিলাম কিন্তু এখন কি করব ইঁদুরে সব নষ্ট করেছে এসির তারগুলো সব কেটে দিয়েছে মানে পুরো একটা ধ্বংসস্তূপ এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমি বসে চোখের পানি ফেলা ছাড়া আর কিছুই করার নেই কিন্তু কার কাছে বলবো এই একটু 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 করে শুরু করে ইনশাল্লাহ আবার আমি দাঁড়িয়ে গেছি এবং এটার আয় থেকেই এখানে কিন্তু নয় জন কাজ করে আমার ছেলেরা পাঁচজন মেয়েরা চারজন ওখানে একটা ব্যালেন্স রাখি এই নয় জন কাজ করে তাদের পরিবার চলে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার তিরিশ জনের পরিবার চলে এই নয় জন কিন্তু তিন বেলা ফ্রি খায় আমার এখানে প্লাস ওইখানে আছে বেলা শেষে সব মিলিয়ে আমার একটা অনেক বড় পরিবার দাঁড়িয়ে আছি ইনশাল্লাহ অনেকেই আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে এবং সামনেও অনেক আছেন মানুষরা যারা অবশ্যই এগিয়ে আসবেন আমাদের আপুরাও শুনছেন সবাই আসবেন আমার খাবারের জন্য আমার কিছু আসে যায় না এখন কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যদি বিল্ডিংটা করে না যেতে পারি তাহলে এটা আল্লাহর কাছে শুধু চাই যে ওইটুকু হায়াত দাও যাতে আমি এটা করে যেতে পারি সব হবে অবশ্যই একটা নেক উদ্দেশ্য নিয়ে আছেন অবশ্যই এটা হয়ে যাবে আমরা এখন একটু মিনা ফারুক আপুর কাছে আসি মিনা আপু ক্যামেরাটা কি বাকিদের মতো করে রাখা যায় এই যে এইভাবে এভাবে আড়াআড়ি করে অটো রোটেশন মোডটা অন করে ল্যান্ডস্কেপে চলে আসেন ওভাবে করে রাখলে যদি এই তো একদম এক সেকেন্ডেই হয়ে গেল খুব সহজ মিনা আপুর কাছে এসে একটু শুনতে চাই যে আপু কোন সময় আপনার মনে হয়েছে যে না আমি এখানেই থেমে গেলে চলবে না আমাকে এগিয়ে যেতেই হবে কখন অনেক দৃঢ় প্রত্যয়ই একটা মন মানসিকতা আপনি দেখেছেন নিজের ভেতর অনেক ভালো লাগলো তাহলে ওই কথাটা শুরু করার আগে আমি জিজ্ঞেস করি কোথা থেকে যুক্ত হয়েছেন কি করেন আমি ঢাকা নয় পল্টন থেকে যুক্ত হয়েছি আপু চমৎকার এবং আপু বাসা থেকেই যুক্ত হয়েছেন আমি দেখতে পাচ্ছি এবং আমি এখন আপনার গল্পটা শুনি কত কোন সালের কথা বলছিলেন ছোট মেয়েটি একেবারে তিন মাস বয়স আমার তিন মেয়ে আলহামদুলিল্লাহ আমার বড় মেয়ে হচ্ছে এখন একটা স্কুলের টিচার মেজর জন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে আর ছোট জন হচ্ছে উইলসে ইংলিশ ভার্সনে পড়ছে ক্লাস নাইনে অনেকদিন অসুস্থ ছিলাম পরবর্তীতে আমার দুই তিন বাচ্চা নিয়ে ভীষণ অনেক কিছুর মধ্য দিয়ে গেছে আর কি তো তখন একটা সময় এমন একটা উপলব্ধি হলো যে আমার থেমে থাকা যাবে না আমি যদি এরকম থেমে যাই তাহলে আমার বাচ্চাদেরকে আমি মানুষ করতে পারবো না হ্যাঁ সেই দুই সালে কথা বলছি শিল্পকর্ম দিক থেকে খুব এগিয়ে আছে বলা মানে আলহামদুলিল্লাহ বলা যায় যে আমাদের ফ্যামিলি আর কি সবাই কিছু না আমার আম্মার সমিতি ছিল সমিতি হচ্ছে যেখানে যে হাতের কাজের সেলাই শাড়ি বিছনা চাদর এগুলো হতো তো পরবর্তীতে আমি ওটা করে আম্মা তো মারা গেছেন অনেক আগে আম্মা মারা গেছেন তো পরবর্তীতে আমি ওটা করে আমি হচ্ছে বসুন্ধরায় আমার এক বিয়ের দোকান ছিল সেখানে করতাম সেখানে দিতাম আর কি ফতুয়াটা বিশেষ করে ফতুয়াটা করতাম তবে সেটা কিছুদিন পড়লাম এক একলা হলো না দেখে সেটাও থামায় এ থেমে গেল পরবর্তীতে আমার বোন একজন কুমার খালিতে আছে আমার ইমিডিয়েট বড় ও আবার এই বুটিক্সের বিজনেস তো ওর সাথে আমিও করি আর বর্তমানে যেটা সেটা হচ্ছে আমি আমার একটা খাবার ইয়ে আছে অনলাইন পেজ 
আড্ডা ফিরে আসলাম বিরতির এপারে এবং হার তো মানতেই চাই না একেবারে পরিশ্রম সৌভাগ্যের চাবিকাঠি অবশ্যই এবং আমাদের জীবনে যা কিছু সুন্দর আসবে আর যা কিছুর জন্য আমরা হার মানতে চাই না বা হার মানব না তার পেছনে অবশ্যই অনেক 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 পরিশ্রম করতে হয় পরিশ্রম ছাড়া কিন্তু কোনো বিকল্প নেই পরিশ্রমের গল্পগুলো শুনছি অবশ্যই আমরা এখন একটু অলিভ আপুর কাছে এসে শুনি যে অনেক তো শ্রম দিতে হয় তাই না যে কোনো কাজেই অনেক শ্রম দিয়েছেন এবং পেয়ে যেমন নানান সময় মনে হয়েছে যে না আমি আসলে ওই যে পাঁচ হাজার টাকা তো শোধ হয়ে গেল কিন্তু তার সেখানে তো শেষ হলো না বরং আরও একটা নতুন শুরু হলো কীরকম সময় দিয়েছেন কি ধরনের ফেলিয়ার এসেছে অ্যান্ড তারপর সেটা পিলার অফ সাকসেস হয়েছে সেটা একটু শুনে দেন আমি যখন শুরু করি তখন অনেক সারা পাই তো আস্তে আস্তে ঈদটাকে সামনে রেখে আমি ব্যবসাটা শুরু করি তো ঈদের আগে অনেক সেল হয় প্রথম যে ধাক্কাটা খাই সেটা হচ্ছে ডেলিভারিতে আমার এজেন্সি তখন পাঠাওয়ার রেডিক্স ছিল এছাড়া কোনো এজেন্সি ছিল না বাংলাদেশে যে হোম ডেলিভারি দেবে ছোটোখাটো ছিল কিন্তু তারা অত বেশি প্রফেশনাল ছিল না তো একটা ধাক্কা খাওয়ার পরে আমি পাঠাওকে পাঠাও রেজিস্ট্রেশন করি এবং আমি প্রথম পাঁচশো জনের আমার চারশো নিরানব্বই নম্বর রেজিস্ট্রেশন পাঠায় তো প্রথম পাঁচশো জনের মধ্যে আমি আছি তারপর ঢাকার বাইরে যে ডেলিভারিগুলো সেগুলো তো অনেক প্রবলেম ফেস করতাম কারণ ঢাকার বাইরে ডেলিভারি দিত না তখন তখন এবং আপনি যে সময় নতুন করে স্ট্রাগল শুরু করেছেন মানে এমন একটা সময় যেটা ডেলিভারি কোম্পানিদের জন্য ওনাদের একটা স্ট্রাগল যে ওরাও এক্সপেরিমেন্টই করছে তখন তখন শুধুমাত্র একটা উপায় ছিল সুন্দরবন আমার বাসার কাছে এখন এসে পরিবহনে যেতে গেলে আমার পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা রিক্সা ভাড়া চলে যায় তো তাও আবার সুন্দরবনে একটা এজেন্ট যেটা থাকে সেইখানে তো অনেক কষ্ট প্রত্যেক দিন পার্সেল করে ওখানে যে নিয়ে একটা টয়লেটের পাশে তাদের একটা ছোট্ট দোকান গন্ধ পাবলিক টয়লেটের পাশে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে ট্রেন দেওয়া এবং এসে আবার ছবি দিয়ে কাস্টমারকে দেয়া এগুলো অনেক স্ট্রাগেল গিয়েছে এক হাতে করা পাশাপাশি আমার পড়াশোনা ছিল স্টুডেন্ট পড়াতাম সব কিছু মিলিয়েই সব কিছু নিয়ে অনেক স্ট্রাগেল এইভাবে চলে যাচ্ছিল এবং এক পর্যায়ে দেখলাম যে আমার ইউনিভার্সিটির যে ফ্রেন্ডরা ছিল তাদের চাইতে আমার ইনকাম বেশি তারা চাকরি করে যেটা ইনকাম করছে তার চাইতে আমার ইনকাম বেশি তখন ওই ক্ষোভটা চলে যায় যে আমি চাকরি পেলাম না একটা ভালো স্যালারি তো এমন হতে হতে হুট করে দুই হাজার সালে আমি একটা জব পেয়ে যাই ফর্চুনেটলি সো ওখানে দেখা যায় যে বিশ তিরিশ হাজার টাকার বেতন হলেও মানা করে দিতাম বাট ওটা অনেক ভালো স্যালারি জব ছিল তখন আমি জবটা শুরু করি এটা একটা ব্রিটিশ এনজিও আমি ইউর আন্ডারে ফান্ডেটেড একটা প্রজেক্টে কাজ করা শুরু করি তো তখন আমার চ্যালেঞ্জ আরও বেশি প্রথম মাসটা অনেক 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 খারাপ যায় মানে একসাথে দুটো মিলাতে পারছেন না এরকম অবভিয়াসলি এক জায়গায় আমি হচ্ছে ওনার আরেক জায়গায় আমার চাকরি করতে হচ্ছে তার উপরে এক একটা ছোট বাচ্চাকে পড়াচ্ছি এছাড়াও ফ্যামিলির আরও রেসপন্সিবিলিটি থাকে যা যেহেতু আমি পড়ো মেয়ে সো সব কিছু মিলিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলাম আমি টিউশনিটা ছেড়ে দিই বাসা থেকে প্রেশার দিচ্ছিল যে বিজনেসটা করার দরকার নেই এখন তো ভালোই স্যালারি আসছে সো তখন এই প্রেশারটা কাটিয়ে ওঠাটাই বড় চ্যালেঞ্জ ছিল যে আমি নিজেকে প্রুভ করতে হবে যে আমি দুটাই চালাতে পারি একসাথে এটা হচ্ছে একটা মেয়ের জন্য অনেক বড় স্ট্রাগেল দেখা যায় যে চালিয়ে দেখাতে হয় প্রমাণ করতে প্রমাণ নিজেকে যে দেখো আমি পারি কি না হ্যাঁ এটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এবং আশেপাশের মানুষজন তখন অনেক কথা বলা শুরু করে যে আগে তো করতো ওকে ঠিক আছে এখন তো চাকরি করে কি দরকার তো দেখা যায় যে আমাদের অনলাইন বিজনেসের সবচেয়ে বড় জিনিসটা হচ্ছে ছবি ছবি তোলাটা তো আমি সকালবেলা ছয়টার সময় উঠে সব প্রোডাক্ট গুছিয়ে ঠুছিয়ে আটটার মধ্যে আলো যখন আসবে তখন বারান্দায় যে ছবি তুলে দেন দশটার মধ্যে অফিসে উপস্থিত থাকা দেন বাসায় এসে পার্সেল রেডি করে ডেলিভারি এজেন্সিকে দেওয়া সব কিছু এক হাতে খুবই কষ্ট হয়ে যেত এমন আছে অনেক দিন ঘুমায়নি দুই তিন ঘন্টা ঘুম ঘুমিয়ে তারপর যাওয়া মানে অফিসে অ্যাটেন্ড করা ওই রকমই তা দেখা যেত যে অফিসে যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে যে আবার ওখানে যে একটুক্ষণ রেস্ট নিয়ে দেন আবার কাজ শুরু করা তো এইভাবে চলতে থাকলো দুই হাজার থেকে দুই হাজার পর্যন্ত 
সবার যেমন কোভিডে একটা খারাপ স্মৃতি আছে আমারও কোভিডের সময় অনেক খারাপ স্মৃতি আছে সবাই কিন্তু কোভিডের সময় অনলাইন বিজনেস স্টার্ট করেছে কিন্তু আমার বিজনেসটা তখন থেমে গিয়েছিল কারণ আমারটা ছিল তখন পর্যন্ত ইম্পোর্টের একটা বিজনেস ইন্ডিয়া থেকে তাহলে আসা যাওয়া হচ্ছে না আচ্ছা হ্যাঁ আমাদের বর্ডার ক্লোজ ইম্পোর্ট হচ্ছে না সো আমার বিজনেসটা চার মাস টানা বন্ধ ছিল এবং এর মধ্যে বলতে গেলে অনেক ছোট ছোট বিজনেস গ্রো করে অনেক কিছু তো তখন দেখা যায় যে আবার যখন ঘুরে দাঁড়ানোর সময়টা আসে তখন আমি আর অন্য কম্পিটিটরদের সাথে পাচ্ছি না কারণ অনেকেরা শখের বসে অনেক কঠিন এবং সবচেয়ে বড় জিনিসটা হচ্ছে অনেকটা শখের বসে কাজটা করেছিল যে পাঁচ টাকা থেকে একটা পাঁচ টাকা দিয়ে একটা জিনিস কিনে ষাট টাকায় বিক্রি করে দাও প্রফিটটা বা এখান থেকে কি পাচ্ছি সেটা ক্যালকুলেট না করি শখের বসে ব্যবসা করে সে কারণে আমাদের মার্কেটটা চেঞ্জ হয়ে গেছে মানে দেখা যাচ্ছে ব্যবসায়ীদের কারণে আপনারা ওই যে ব্যবসায়িক प्रॉफिट যেটা সিস্টেম সেই সিস্টেম वाइज আর আগাচ্ছেন না কারণ উনি ভাবছে 2 টাকা লাভ হলেই তো আমার পুরো আমার রিনাউন্ড হতে হবে তো মার্কেটটা নষ্ট হলো শুনবো সেখান থেকে আরো আমি একটু নাফিয়া আপুর কাছে আসি এখন নাফিয়া আপুর কাছে এসে শুনি যে একটা সময় ক্যালোরি ফিস্ট নিয়েও তো কাজ করতে করতে অনেক সময় দিতে হয়েছে বা মানুষকে প্রমাণ করার বিষয়টা আছে তারপরে কি হলো তো প্রমাণ করার ব্যাপারটা আসলে টাফ ছিল তো যেহেতু আমি বেসিক্যালি কাস্টমাইজ কেক নিয়ে কাজ করি তো কাস্টমাইজেশন পছন্দ না হলে এরকম একটা খুব ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স আমার আছে তো উনি একদম লাস্ট মোমেন্টে আমাকে বলছিলেন তো আমি ওনার নাম মেনশন করতে চাচ্ছি না একজন কাস্টমারের কথাই যদি আমি বলি তো আমি নিজে গিয়ে ওনাকে ডেলিভারি দিয়ে আসছিলাম তো কারণ প্রথম দিকে আসলে আমাদের ওরকম মানে ফিক্সড কোনো ডেলিভারি পার্সন ছিল না তো নিজে নিজের হাতে পুরোটা কাজ করে আবার জিনিসটা প্রোভাইড করে দেওয়া জিনিসটা খুবই ডিফিকাল্ট একটা ব্যাপার ছিল তো যাই হোক উনি একরকম আমাকে প্রায় অপমানই করছে তো ওনাকে পরে আমি অনেক সরিও যদিও বলছি বাট উনি আমাকে বলছে যে হ্যাঁ আমি অমুক জায়গার টিচার আমার তোমার আমার আম্মু জানতে মানে উনি আমাকে ইনভাইট করছিল আর কি ওইখানে তো ওইবারই মনে হয় আমার সবচেয়ে মানে আমি এতটা অপমানিত হয়েছিলাম তো যাই হোক তারপর সেখান থেকে ফেরত আসার পর আমার মনে হয়েছে যে আমি লাস্ট মোমেন্টে কখনো এই ধরনের কাজের অর্ডারই আর নিব না তো এটা আমার জন্য একটা বড় টার্নিং ব্যাক পয়েন্ট ছিল আর এটা ছাড়াও সব সময় সবচেয়ে বেশি প্রবলেম যেটা ফেস করি সেটা হচ্ছে ডেলিভারি নিয়ে মানে আদার্স প্রোডাক্টের কথা যদি আমি বলি বিভিন্ন ধরনের ডেলিভারি সিস্টেম আমাদের মধ্যে আছে পাঠাও রেডেক্স স্ট্রিট ফাস্ট এখন তো অনেক কিছু এখন অ্যাভেলেবেল আছে বাট কেক এমন একটা জিনিস এটাকে হাতে হাতেই ক্যারি করতে হবে বা আমার প্রপার হচ্ছে ফ্রিজিং ভ্যান বা এই ধরনের মানে প্রপার ডেলিভারি সিস্টেমের মাধ্যমে বাংলাদেশের মতো হিউমিডিটি থাকলে তো আর কথাই নেই এটা তো কথাই নাই তো ফন্ডান্টের ওয়ার্কস যখন আমি করতেছি বা ফিগারিং এর কাজগুলো যখন করতেছি তো এখানে এত হিউমিডিটি থাকে অনেক সময় হচ্ছে এই হিউমিডিটিতে জিনিসগুলো গলে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে অনেক কাস্টমার থাকে ওনাদেরকে যদি আমি প্রথম দিকে বুঝাই বলি ওনারা অনেক ক্ষেত্রে বুঝতে চায় না তো বেশিরভাগ কাস্টমারে আমি বলবো আমার জন্য একটা পজিটিভ সাপোর্ট দিয়েছে বা কিছু কিছু আছে ওনারা বুঝতেও চায় না এখন চকলেটটা একটা মেল্ট হয়ে যাওয়ার মতো জিনিস জিনিসটা যখন আমি চাইলেই সব জায়গায় প্রোভাইড করতে পারি না তো এটাও আমার জন্য একটা মানে চ্যালেঞ্জ ছিল যে কাস্টমার বেসের মধ্যে জিনিসটাকে রেডি করা আর একটু আগে অলিভাপ যে কথাটা বলল যে কোভিডের সময় যারা আসলে শুরু করছে নতুন নতুন যারা শুরু করছে তারা আসলে প্রফিট মার্জিন রেখে বুঝে কাজ করে না তো এটার জন্য দেখা গেছে অনেক স্টুডেন্টরা কাজ করতেছে তারা বলতেছে তারা শখে করতেছে এখন শখে করতে যে যারা আসলে আমরা এই বিজনেসটার উপরে যারা ডিপেন্ডেন্ট যারা ছিলাম বা যারা আসি তো আমাদের প্রফিট মার্জিনের হিসাবটা কিভাবে হয় এমপ্লয়িরা কারা কারা কাজ করতেছে প্লাস মানে কস্টিংয়ের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আমরা হিসাব করে সেই অনুযায়ী প্রফিট রাখতেছে তো ওরা মনে করতেছে দুই টাকা প্রফিট রাখলে ওদের হয়ে যাচ্ছে এখন দুই টাকা প্রফিট রাখলে সেটাকে যে প্রফিট বলে না সেটা তো ওদের বোঝার কথা না তো ওই জায়গাটুকুতে হচ্ছে জুনিয়ররা যারা আসছে তাদেরকে একটা জিনিস বোঝানো না পড়ে বিজনেস নিয়ে যে একটা হিসাবের ব্যাপার থেকে এটার জন্য একটা ভালো রকমের
একটা একটা বিরতি থেকে এসে যখন পড়েছি তখন কিন্তু আধ ঘন্টা মাত্র সময় আছে সবার কাছ থেকে একটু একটু করে শুনতেই হবে সময়ের স্বল্পতা কিন্তু গল্প আছে অনেক তারপরে ছোট ছোট করে যাতে সবাই গল্প করতে পারি সেরকম একটা চেষ্টা আমি করছি আপনাদের জায়গা থেকে আপনারাও অবশ্যই আমাকে কোঅপারেট করবেন আমার স্ক্রিনে দেওয়া আছে জুমের আইডি এবং পাসওয়ার্ড আমরা চলে আসি এখন একটু স্টুডিওতে ওবায়দা আপু আমাদের মিষ্টি একটা আপু তার কাছে একটু আসি এবং ওবায়দা আপু আপনার কাছে এসে আমি জানতে চাই যে জীবনের কোনটা আপনার কাছে মনে হয় টার্নিং পয়েন্টের মতো যে এই সময়টায় আমি হার মানিনি বলেই আজকে আমার ভীষণ ভালো লাগে নিজেকে নিয়ে জি আপু আসসালামু আলাইকুম স্টুডিও সব আপুদের ভালো আছেন আপনারা নিশ্চয়ই আমি অফিসে কথা বলবো আমি অফিসে আসলে অনেক চ্যালেঞ্জিং কাজ করছি নিজের ইচ্ছাতেই বেশিরভাগ মানে আমার একটা দায়িত্ব আছে যে আমি লাইব্রেরিতে চাকরি করি প্রিন্সিপাল লাইব্রেরিয়ান বর্তমানে লাইব্রেরির হেড তো আমি সব সময় মনে করছি যে এই কাজটা যেমন সফটওয়্যার জাতীয় কাজটা আমি বেশি পছন্দ করি যে ডিজিটাল এই ধরনের কাজগুলো বেশি করি অন্য কাজ মানে অন্য অ্যানালগ কাজ করতে হয় যেটা আমি পারি না যেটা কঠিন একটা কাজ হয়তো কর্তৃপক্ষ বললেন যে এটা যেহেতু তো করতে পারো না কি বা এটা করলে ভালো হবে বা আমি নিজেই প্রস্তাব দিয়েছি যে এটা আমি করব এটা করলে লাইব্রেরির জন্য ভালো হবে তখন আমি বিভিন্ন জনকে জিজ্ঞেস করি আমার পরিচিত আমার ভাইদেরও জিজ্ঞেস করি যে এই জিনিসটা কিভাবে করা যায় কেন আটকে যাচ্ছে এইভাবে ফোনে ফোনে কথা বলতে বলতে দিয়ে মানে ডেস্কটপ অন রাখি ওপেন রাখি ওদিকে ফোনে কথা বলি এইভাবে এইভাবে আমি অনেকগুলো সলভ করছি মানে যারা যারা আমার কাছে মনে হবে যে তারা হলো এটা পারবে তাদের কাছে আমি জেনে জেনে এইভাবে অনেক কাজ করছি আর বর্তমানে তো আপু যে এখন হলো বাগানে আমি একটু আমার উদ্যোগ আছে ওই উদ্যোগের কাজ অনেকবার আমার হাজবেন্ড বলছে স্টক স্টক গাছ বেশি হয়ে গেছে আর আমি আমার ভাড়ান দেয় আমার এখনো টাকা নেই ভালো লাগলো আমি কিন্তু স্টক হই নাই আমি যেমন করে আনছি জায়গা আমি বানাই জায়গা বানাবো এখন আমার অনেক দাগ হয়েছে এটা নিয়ে আমি একটা উদ্যোগ শুরু করছি আবার চাকরি শেষ হলে বেশি করে সময় দিব সবার জন্য অবশ্যই অবশ্যই তারপর আমরাও এসে এসে দেখে যাব অবশ্যই আপনার ব্যবসা বা তো সুন্দর জিনিস নিয়ে আসলে डिक्शनारे तो मानुष जो हार मानते गुजे बुझे तुम हार मानबा আসসালামু আলাইকুম আপু শুভ সন্ধ্যা সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমার জীবনের গল্পটা আজকে নাই বলি আজকে আজকে স্টুডিওতে যে খালাম্মাটা আছে তসলিমা ফেরদৌস এই খালাম্মাকে হচ্ছে আমি অনেক শ্রদ্ধা করি অনেক সম্মান করি অনেক গুণী একজন মানুষ এবং এই খালাম্মা হচ্ছে আমার একজন ফেসবুক অনেক পছন্দের একজন ফ্রেন্ড যার সাথে দুই হাজার আঠারো সাল থেকে আমি ক্লাবগুলো ফলো করি দেখি শেষ হচ্ছে আমি লেডিস ক্লাবের একটা লিঙ্ক দেই একদিন খালাম্মাকে দেখার জন্য যে খালাম্মা দেখেন তো এরকম একটা লিঙ্ক আপনি এরকম প্রোগ্রাম করবেন যদি আমি জানাই আপনাকে ইনফর্ম করি যে এরকম একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে এই টিভিতে এত ভালো লাগে খালাম্মার যে কাজগুলো বিশেষ করে কোনো রাতের অন্ধকারে একটা বাচ্চা কিংবা কোনো বুড়া মানুষ রাস্তায় পড়ে আসে কেউ খালাম্মাকে নক করছে যে খালাম্মা তখন ওই মুহূর্তে যায় টিউনোকে যোগাযোগ করে টিউনোর সাথে ওনার থানায় হয়তো কিংবা পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে কিংবা যার সাথে যোগাযোগ করলে ওই মানুষটাকে নিলে ওই মুহূর্তে ওনার আশ্রয়স্থলে আশ্রয় দেওয়া যাবে এই যে বিষয়গুলো এগুলো না আমি পড়ে 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 ওনার এত বড় একজন ফ্যান হয়েছি এটা আসলে বলে শেষ করা যাবে না তো আর ফাঁকে দিয়ে অহন আপুর জবাবটা দিয়ে দেই যে ওইটা হচ্ছে আসলে এরকম অনেক মানুষকে অনেক সময় আমি মানে ওদের ইন্সপায়ার করেছি এবং নিজে প্রয়োজনে ওদের বাসায় গিয়ে বলেছি যে হ্যাঁ ওকে হার মানানো উচিত না হার মানতে দেওয়া উচিত না এবং তুমিও মানবা না এটা তুমি করো তোমার সামনে ভালো লাগে আপু এগুলো শুনলেও ভাল লাগে হোসনার আপুর কাছে আসি আপু জীবনে তো অনেক সময় এসেছে যে সময় মনে হয়েছে না আর ভাল লাগছে না কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে গেছেন এই সময়টার কথা একটু শুনে এখন আবার আবার দেওয়ার ইচ্ছা আছে আমার এখন আবার লাস্টে তিনবার এই নিয়ে তিনবার হবে দুবারে আমি সার্টিফিকেট পেয়েছি তারপরে আবার দেওয়ার ইচ্ছা আছে আর কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনবার এবার আরো ভালো হয়ে যাবে কোন অসুবিধা নেই 
गल्पर <laughs> सकाल रातना सिद्धिकुरुनी <laughs> समय चले गलो तुम डिग्री ते भर्ती हो राष्ट्र विज्ञानी तो बांगला पढ़ब ना तक डिप्रेशन चले गलो लगना की करब हारनारानी छोट कर कथाओना छात्री हार मानी 
তারপর শুরু হলো উদ্যোক্তা লাইফ এখানেও আমি হার মানতে চাই না প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ আরো করব এটাই আশা করছি আপনাদের অনেক অনেক দোয়া আছে আপনার জন্য একটা কথা বলবো হ্যাঁ বলেন বলেন যে আজকের বিষয়টা আজকে সাতটা বেজে গেছে জয়েন করতে পারছিলাম না নাস্তা বানাবো তার তরি ঘড়ি করে নাস্তা বানিয়ে ছেলেকে হাজবেন্ডকে খেতে দিয়ে এই যে আর কয় মিনিট আছে তার মধ্যেও একদম অল্প কিছু সময় নিয়ে আরো একবার ফেরত চলে আসবো আমাদের সঙ্গেই থাকুন একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আমরা একদম আড্ডার এই সময়টা আমার কাছে খুব কষ্টের লাগে কারণ কারো গল্পই শুনতে পারি না এমন একটা অবস্থা আর সেই সময় এসে আমি একটু তসলিম আপুর কাছে এসে জানতে চাই যে এখন তো বেলা শেষে বড় একটা পরিবার আপনারও একটা টিম তৈরি হয়েছে কিন্তু সামনের দিনের কি পরিকল্পনা আছে এবং মানুষের কাছ থেকে কি ধরনের আপনি মনে হয় যে এই ধরনের সহযোগিতা আমি চাই আসলে দিনে দিনে দেশে অসহায় মানুষের সংখ্যা কিন্তু বেড়েই যাচ্ছে কেউ অর্থ থেকে অসহায় কেউ না থেকে অসহায় যার অর্থ আছে দেখা যাচ্ছে তাকে দেখবার লোক নাই যার অর্থ নেই সে তো রাস্তায় পড়ে আছে এরকম বহু গল্প আমার কাছে আছে আমার ঝুলিতে তো এখন আমার মনে হয় যে যে কাজটা আমি বেছে নিয়েছি এটা আমার একার কাজ না কিন্তু আমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে করে আসছিলাম এখন বৃহৎ পরিসরে করার দরকার রাস্তায় একজন পাগল বলবো মানসিক প্রতিবন্ধী মানসিক ভারসাম্যহীন যে মাটা ঘুরে বেড়ায় তাকে দেখে অনেকেই হয়তো দুটা টাকা দিয়ে চলে যায় বা একটা পাউরুটি দিয়ে চলে যায় বাট আমি কিন্তু পারি না আমি তার কাছে বসি তার সঙ্গে কথা বলি এবং তারপরে তাকে তুলে নিয়ে চলে আসি আমার তখন এ কথা মনে থাকে না যে ও কী খাবে বা কী পড়বে ওকে আগে সেফ করা দরকার এটা আমার মনে হয় তো আমি সেই জায়গা থেকে সকলের কাছে বলবো যারা শুনছেন আজকের এই অনুষ্ঠান কিংবা শুনছেন না গল্পের মাধ্যমে শুনবেন প্রত্যেকেই বলতে চাই যে আসুন আমরা সবাই এগিয়ে আসি কার জন্য কাজ করছি মানুষের জন্যই তো আজকে আমি বেঁচে আসি কালকে কিন্তু থাকবো না আমরা কেউই থাকবো না কিন্তু আমাদের পদচিহ্নটা পৃথিবীতে থেকে যাবে এই নিজের পদচিহ্ন পৃথিবীতে রেখে যাবার এটা একটা অনেক বড় মক্ষম উপায় তো এই জায়গায় আমরা সবাই একত্রিত হয়ে তাদের জন্য কাজ করি যার যা আছে তাই নিয়েই কাজ করি চমৎকার অবশ্যই সবাই এটার সাথে থাকতেই চাইবে না তো মহতি একটা উদ্যোগ আমি একটু নাফি আপুর কাছে এসে শুনি যে কাজ নিয়ে ফিউচার প্ল্যান কি কাজ নিয়ে ফিউচার প্ল্যান বলতে যেহেতু আমি এখন লেকচারার হিসেবে আছে বায়োটেকনোলজি ডিপার্টমেন্টে তো আমি চাই যে আমার রিসার্চ প্রফেশনে আমার নিজের একটা খুব ভালো প্রোফাইল রেডি করতে তো আর আমার প্যাশন যেহেতু ক্যালোরি ফেস্ট আমি এটাও আসলে ছাড়তে চাই না তো আমার ফ্যামিলি মেম্বার্সদের কাছে মানে অ্যাজ এ ফিমেল আমার ডেফিনেটলি অনেকগুলো রেসপন্সিবিলিটিস থাকে রান্না বান্না থেকে শুরু করে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং আগে তো শুধু একটা কাজ আমি ব্যালেন্স করতাম এখন দুটা দিক আমাকে সামলাতে হচ্ছে প্রতিদিনকার লেকচার রেডি করা তারপর হচ্ছে খাবার দাবার এসব সব কিছু রেডি করা প্লাস হচ্ছে ক্যালোরি ফিস বিজনেসটাকেও প্রোগ্রেসিভ ওয়েতে আগায় নেওয়া যায় নিয়ে যাওয়া তো আমি চাই আমার ক্যালোরি ফিস বিজনেসটাকে যেন আমি ওয়ার্ল্ডের টপ ক্লাস বেকিংয়ের জগতে একটা খুব ভালো একটা নাম দিতে পারি এটা হচ্ছে আমার একমাত্র প্রত্যাশা এবং আমি যেন আমার প্যারালালি আমার রিসার্চ প্রফেশনটাকে খুব ভালোভাবে আমি যেন নিজেকে নিয়ে যেতে পারি বাট এটার জন্য আসলে আমার চারপাশে যারা আছে সবার কাছ থেকে আমি খুব বেশি সাপোর্ট চাই যাতে করে আমি জিনিসটাকে খুব স্মুথলি রান করাতে পারি ইনশাল্লাহ সব কিছু ভালো হবে এবং আমি এখন একটু অলিভা আপুর কাছে এসে জানতে চাই যে চাকরিটা কি এখনও আছে চলছে এখনও এটাই আমি বলছিলাম এখান থেকে একটা শিক্ষা আমি যখন আমাকে আমার বাবা বাবা বলেছিল যে চাকরিটা জব বিজনেসটা ছেড়ে দাও জব তো আছে কিন্তু একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে চাকরির যখন আপনাকে আপনার প্রয়োজন শেষ তখন চাকরি আপনাকে আর রাখবে না ব্যবসাটা আপনার নিজের নিজস্ব একটা জায়গা তো আমরা সে আমি সেটা ধরে রেখেছিলাম এবং হার মানিনি তো পরবর্তীতে দুই হাজার বাইশে দিকে একুশ থেকে আমি ফিল করি যে কিছু প্রবলেম হচ্ছে বা জবটা নাও থাকতে পারে তো তখন আমি ঠিক করলাম একজন একটা অফিস আর একজন এমপ্লয়ি রেখে আমি বিজনেসটা ফুল দমে চালাবো তো সেটা প্রত্যয় রেখে আমি কাজ শুরু করলাম আবার ঘুরে দাঁড়ালাম এবং চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে আমি দুই থেকে ফুল দমে বিজনেস করি এবং ফর্চুনেটলি ছয় মাস পর বিশ্ব ব্যাংকে আমি চাকরি পেয়ে যাই তো এখন আমার চাকরি আছে আমার ব্যবসা আছে আমার এখন 
পাঁচ জন কারিগর দেশীয় কারিগর এবং চারজন মেয়ে কাজ করছে আমার এখানে এবং এখনই সময় আসলে এই পরিশ্রমটা করার কিছুদিন পরে হয়তো দেখা যাবে যে আপনার ইচ্ছে আছে কিন্তু কোনো কারণে হচ্ছে না বা হয়তো অতটা শক্তিতে কুলিয়ে উঠতে পারছে না কিন্তু এখনই কিন্তু ইউথ যেটা আছে ইউথকে কাজে লাগানোর এটাই সময় একটু কষ্ট হচ্ছে কিন্তু আর কখন করবেন কষ্ট অবশ্যই এবং আমার ব্যবসায়ের এখন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বাইরে একটা ভালো অবস্থানে যাওয়া কারণ আমার যখন আমার ফোনে ব্যাংকের স্টেটমেন্ট আসে যে আমি এতটা রেমিটেন্স বাংলাদেশের জন্য এনেছি তখন আমার খুবই গর্ব গর্ব হয় এবং বিকাশেও যখন আসে যে এত টাকা এটা অল্প টাকাই হতে পারে কিন্তু এটা রেমিটেন্স আসছে দেশের বাইরে থেকে তো আমি এটাই ফুল দমে বাইরে খুব ভালো আছি আপনাদেরকে দেখলে আমি এমনি ভালো হয়ে যাই ধরেন মন টন ভালো নেই কিন্তু লেডিস ক্লাবে বসেই ভালো লাগে আপুর কাছে একটু আসি যে এই যে হার না মানার বিষয়টা লাইফের কোন মোমেন্ট আমি মনে হয়েছে যে হার মানি নাই আমি দেখবো না হবে না হবে না আমি যে তারপরে আমি যে সারা জীবন চাকরি করেছি বা কাজকর্মে যেখানে থেকেছি ওদেরকে আমি যেহেতু আমি এসিমেন্ট কাজ করতাম তাদেরকে আমি ছোট আকারে মেলা মেলা করার আমার অফিসের করিডোরে ওদেরকে ছোট আকারে মেলা করার আয়োজন করে দিয়েছিলাম তারা অনেক উপকৃত হয়েছে এটা আমার সবাই খুব পছন্দ করেছিল বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সবাই আশেপাশে এরকম আর কি যখন যেখানে যা পারি করতে চেষ্টা করেছি অনেকে বাধা আসছে আমার তখন অনেক বাধা আসছে যে বলি এটা কি করতে যাচ্ছেন এটা কি ভালো হচ্ছে না এখন করোনার সময় এসব ভিড় করা যাবে না এই সেই আপনার কোন একটা সময়ের গল্প হার না মানার গল্প আসলে আমাদের চলার পথে কিন্তু সব জায়গায় আমরা বাধা পাই বিশেষ করে আমরা মহিলারা তো আমার কাছে মনে হয় কি যে আমরা সব সময় কিন্তু প্রতিনিয়ত লড়াইটা করে যাই এবং আমি বলবো আমরা মানে হার নামানোর গল্প যদি বলি আপু অনেকগুলি আছে আমি জাস্ট একটু ছোট করে বলি যে আমি সব সময় বলি যে আমি কখনো আমি চিন্তা করব না আমরা চিন্তা করব এবং লড়াইটা আমরা একসাথে করব সেটা যেটাই হোক না কেন সিমিলার বিজনেস হতে পারে যাই হোক না কেন না আমরা একটা মেয়ে একটা মেয়ের পাশে দাঁড়াবো একটা মহিলা একটা মহিলার পাশে দাঁড়াবো তাহলে কিন্তু লড়াইটা খুব মানে বলে না মজবুত হাতে হবে দলটা ভারী হবে আর কোনো কিছুতে আমরা কিন্তু হার মানবো না তাদের জন্য কি টিপস আছে বর্তমান অবস্থান থেকে পিছনে ফিরে তাকানো যাবে না একদমই যাবে না আপনাদের প্রথমে আগে লক্ষ্য স্থির রাখবেন লক্ষ্যটা স্থির রেখে সেই অনুযায়ী কাজ করতে কাজ করতেই থাকে এবং কখনোই হচ্ছে পাশের যারা যদি কোনো মানে নেগেটিভ কমেন্টস করে বা নেটিজেন যারা শোনা যাবে না একেবারে শোনা যাবে না তসলিম আপুর কাছে আসে এবার আপুর কাছে শুনি তরুণ প্রজন্ম কেউটেই বলবো যে এখনি শুরু করতে হবে করি করি করে গরিমাশি করে পেছনে গেলে হবে না সে উদ্যোক্তাই হই 
আর যেটাই করি না কেন যেটা ভালো লাগে আশেপাশের লোকজন সব সময় নেগেটিভ অ্যাটিটিউড দেখাবেই আমি রেস্টুরেন্ট যখন করি নওগাঁতে একমাত্র মহিলা যিনি রেস্টুরেন্ট ব্যবসা করছেন প্রত্যেকের এত নেগেটিভ কথা শুনেছি যে এটা এক ধাপ দিলে তিন ধাপ পিছিয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু আমার একটাই কথা শুরু করি না পারলে পরে দেখা যাবে বলুক না লোকজন এভাবে সবার এই আমার একটাই কথা থাকবে যে যাই করি না কেন নিজের জন্য কিছু একটা করা যেখানে নিজের প্যাশনটা থাকবে এবং সব সময় মেয়েদের একটা বড় জিনিস হচ্ছে ফিনান্সিয়ালি স্ট্যাবল হওয়া তো যাতে কখনো পড়ে না যায় সেজন্য একটা অল্টারনেটিভ পথ রাখা এটাই সবার জন্য সাজেশন বাহ অনেক ধন্যবাদ একদম তিনজন এসে আমাকে আলোকিত করে দেখে গেলেন এরকম মনে হচ্ছে অনেক ধন্যবাদ এবং আমাদের জুমের বন্ধুদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের বন্ধুরা যারা আমাদেরকে দেখলেন টেলিভিশনে ফেসবুকে এবং ইউটিউবে সবাই আসলে আমরা একটা মন মানসিকতাতেই এখন স্থির হতে পারি যে একলা জিততে চাওয়ার মন মানসিকতা থেকে বের হয়ে এসে যদি মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়ায় পুরুষ নারী নির্বিশেষে তাহলেই কিন্তু জেতাটা আরও সহজ হয়ে যায় দশের লাঠি একের বোঝা হয়ে যায় কেউই হার মানব না এবং কাউকে হারাতে না বরং সবাইকে জিততে সাহায্য করব এই প্রত্যয়ে থাকবো এই আশা করে শেষ করছি আজকের আড্ডা